എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണിത് ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സിന് ട്രൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് മടിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിയാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെജിറ്റബിൾ റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതിന് ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ബീൻസ് അതൊന്ന് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വട്ടത്തിലരിയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നീളത്തിലരിഞ്ഞത് അവർ കഴിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം നീളത്തിലരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് അതുപോലെ ഒരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പകുതി ബീട്രൂട്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടി നല്ലത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു മധുരമുള്ള ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു രുചി ഒന്നും അറിയില്ല നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റൗണ്ടിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും സാറില്ല ഒരെണ്ണമൊക്കെ പേരിനിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബീൻസും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മൂടി വെച്ചൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഈ റൈസിന് വേണ്ടത് ഒരുപാട് കുക്കായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വല്ലാണ്ട് സോഫ്റ്റായി പോകരുത് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു ടെൻഡർനെസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഒത്തിരി ആയിട്ട് വേവിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവർ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇങ്ങനെ ടെൻഡർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം രീതിയിലുള്ള ഒരു വേവിലാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് സോട്ട് ചെയ്യണത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടും ബീൻസ് ആണെങ്കിലും ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും അത് വേവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരില്ല നമ്മൾ മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂടി വെച്ച് ഇന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അടിവശം കരിഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇളക്കി കൊണ്ടേ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു വിധം ഒന്ന് രണ്ട് ടെൻഡർ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു മീഡിയം വേവിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കുരുമുളകിൻ്റെയും ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് മാത്രം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് റൈസ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം റൈസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പൊന്നീ റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇതുപോലെ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നല്ലപോലെ കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് വേവുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം
പിന്നെ ഈ നന്നായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ചോറിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഏതാണ് അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് സാധാരണ നമ്മുടെ നോർമൽ പച്ചരി ആയതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ പച്ചരി ചോറ് എടുത്തതിന് കാരണം അതായത് നമ്മുടെ പൊന്നേരിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെടുത്തതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചോറിലേക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോസ് കളറിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും റോസും അതുപോലെ ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഒരു കളർഫുൾ ലുക്കിൽ റൈസ് കിട്ടും കാണാൻ തന്നെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ് കുട്ടികൾക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും തൈര് കൂട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിക്കിൾ കൂട്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന റൈസാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി ഒക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു വിടാൻ വളരെ ഹെൽത്തി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് വിചാരിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അപ